يا ربي بالمصطفى بلغ سبحانه وتعالى نمدي صدسم سنخارنهم فورتنهم اللام نمل نقبول شيء مراغتي ولدي ويجيتم يتم يتم يدني يا سدسن ود ود سنهم غانيتي الله تعالى سرو ودها نجر هنغل من الغمارة إن دعاء شيد وند سندوشم بومانا ادور تنغل قابل ندر تتل نركنا اجو أدلك بربعشنا تنويندي ألك يوم 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 وران أدرس كيرين شيء ذا بول إبدت سنخارة غر 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 إبدت كودي ورانم إن فرنجي ذو غندا أدن 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 إبدت وران ساحجري مندا الله تعالى نمودي إلا بروتنين രണ്ടലോകത്തും സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതായി അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നീണ്ട ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ സമയം അല്ല 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 ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണർവ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് نبي صلى الله عليه وسلم دعى لنا أن ونعمت يالوضا يالكو ولي كلاصص بندمان اقوم يالا كرتولا علوجا يلوم تندي لمانا كريم ندم 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 مونامتا يالا 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 هذا فاينل اكسيتانا نحن 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 إذن أنا إتريم كالم يعني يالا إتريمية بندتل كوندو نادندة إن نعلو جيتش سنغدماي إني باكي ولا بريودي أترا جودي كيان ولا تالبري ميلا ينالو مونو جودي شكام 
അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു ചെന്നു നാളെ രാവിലെ ആറുമണിക്ക് ഞാനിവിടുന്ന് ഫൈനൽ എക്സിറ്റ് ആവുകയാണ് അപ്പൊ അയാള് പറഞ്ഞു എത്ര മണിക്കാ പോകുന്നത് ആറു മണിക്ക് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വാഹനം കയറ്റി വിട്ടു തരാം അള്ളാഹുവെ ഈ രണ്ടുപേർക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഞാൻ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധങ്ങളും സൗഹൃദങ്ങളും എല്ലാം നൽകിയത് ഈ രണ്ടുപേരും ഞാൻ പോകുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ യാതൊരു വിധ സങ്കോചവും അവർക്ക് എന്റെ കൂടെ വരണമെന്ന വിചാരവും ഒന്നുമില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആളോട് ആലോചിക്കാൻ തന്നെ മനസ്സില്ല എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ബന്ധം കുറഞ്ഞ ആളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ ഫൈനൽ എക്സിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒന്ന് പറയാൻ വന്നതാണ് അയാള് ചോദിച്ചു എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടത് ആറു മണിക്ക് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരാ ഇയാൾ ആകെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ഞാൻ പരിചയം മാത്രമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പരിഗണന നൽകാത്ത ആൾ എന്റെ കൂടെ വരാമെന്ന് പറയുന്നു ഇതെന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ മൂന്ന് പേരുടെ ഉദാഹരണം ഒരായത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സൂറത്തുൽ കഹുഫിൽ ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മളോട് പറയുന്ന മൂന്നാളുകൾ ആരാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ഈ സൂക്തത്തെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാമന സുയൂത്തി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഈ ദുനിയാവാകുന്ന ദ്വീപിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധം കാണിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ആൾ അൽമാൽ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യമാണ് രാവന്നില്ല പകലെന്നില്ല ചൂടെന്നില്ല തണുപ്പെന്നില്ല മഴക്കാലമെന്നില്ല വേനലെന്നില്ല ഒരാൾ അത്യധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് പണം സമ്പാദിക്കാൻ ആ പണമാകുന്ന ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ മരണമാകുന്ന ഫൈനൽ എക്സിറ്റ് വരുമ്പോൾ അയാളോടെ യാതൊരു ചങ്ങാത്തവും പറയാനില്ല ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സമയങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയത് പണത്തിന്റെ സമാഹരണത്തിനാണ് സമ്പാദ്യം ഒരുമിച്ചു കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് മരണമാകുന്ന ഫൈനൽ എക്സിറ്റ് ദീപാകുന്ന ദുനിയാവിൽ നിന്ന് യാത്രയാകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന നേരത്ത് പണം ഒരാളോട് അതേ സെക്കൻഡിൽ വേർപിരിയുകയാണ് അയാളുടെ കൂടെ കബറിലേക്ക് വരാൻ പണമില്ല അയാളുടെ കൂടെ മയ് മയ്യത്തടക്കുന്ന പറമ്പിലേക്ക് വരാനില്ല ആരോടെങ്കിലും സങ്കടം പറയാൻ പണം വരുന്നില്ല മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് അത്യധ്വാനം നടത്തിയത് മുഴുവനും പണം സമാഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മാനുള്ള ജനങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും അറിയേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ജോലിയുടെ വേലയുടെ പണത്തിന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ സമ്പാദ്യത്തിന് വെണ്ണിൽ കൂടുകയാണ് എന്നാൽ മരണമാകുന്ന എക്സിറ്റ് വരുമ്പോൾ പണം നമ്മുടെ കൂടെ വരാനില്ല ഒരാളുടെയും കഫൻ ബുടവയിലേക്ക് അയാളുടെ പ്രമാണങ്ങൾ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ലാൻഡിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് വെക്കാറില്ല അയാളുടെ ആസ്തിയുടെ കണക്കുകൾ എഴുതി വെക്കാറില്ല ഒരാളുടെയും ജനാജ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ആസ്തിയെ കുറിച്ച് വായിക്കാറില്ല കബറുങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് തൽക്കൈ നോതുന്ന നേരത്ത് ഇയാൾ ആരാണെന്നറിയുമോ 
നാൽപ്പത്തെട്ട് ഔട്ട്ലെറ്റുകളുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ എം ഡി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ബ്രാഞ്ചുകളുള്ള ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ മുതലാളിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമുച്ചയങ്ങളുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ആണ് ഒന്നും ഒരാളുടെ കബറങ്ങൾ പോയി പറയുന്നില്ല അയാളുടെ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ രേഖ എഴുതി വെക്കുന്നില്ല പണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ താൽക്കാലികമായ വിനിയോഗത്തിനാണ് അത് നമ്മൾ പ്രണയിച്ചു കൂട്ടിപ്പിടിക്കേണ്ടതല്ല ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു വകതിരിവ് നമുക്ക് വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന പറമ്പുകൾ ഉടമയാക്കി ജീവിച്ച എത്ര പരമ്പരകൾ കഴിഞ്ഞു പോയി നമ്മൾ നടക്കുന്ന വഴികളിലൂടെ എത്ര തലമുറകൾ ഇന്നലകളിൽ കടന്നു പോയി അവരെല്ലാം മറന്നു പോയതുപോലെ നമ്മളും ഇതാ പുതിയൊരു കാലത്തേക്ക് മറികടന്ന് വരേണ്ടവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ഒരു വകതിരിവ് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് അലിയുറുതിയുള്ളോഹുവന്നുവിന്റെ അടുക്കൽ വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ വെക്കാൻ ഒരു കവിത എഴുതി തരാൻ അലിയുറുതിയുള്ളോഹുവൻ വലിയ സാഹിത്യകാരനാണ് മഹാനവറുകളിലെ കവിതകൾ ഇന്നും ലോകത്ത് പാഠപദ്ധതിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ദീവാനുൽ ഇമാം അലി റതിയുള്ളോഹോ എന്നിവന്റെ കവിതകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതേ മഹാനായ അലിയനും മുർത്തദാറതിയുള്ളോഹോ എന്നു പറയുകയാണ് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സമാഹരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്ര വലിയ വീട് വച്ചാലും ഈ തടിവെക്കുന്ന അത്രയും തല ഈ ശരീരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്തല്ലേ കിടക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എത്ര വലിയ കട്ടിലിലാണെങ്കിലും ഒരേ നേരത്ത് ഈ ശരീരമുള്ള സ്ഥലം മാത്രമല്ലേ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എത്ര വലിയ പരകോടിപതിയാണെങ്കിലും ഈ അരച്ചാൺ വയർ നിറയുന്ന ഭക്ഷണമല്ലേ കഴിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എത്ര വലിയ പരകോടിപതിയാണെങ്കിലും ഈ ശരീരം കവർ ചെയ്യുന്ന വസ്ത്രമല്ലേ ധരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഞാൻ വലിയ കോടിപതിയാണ് അതുകൊണ്ടൊരു പത്താളുടെ ഭക്ഷണം ഒരുമിച്ചു കഴിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുമോ ഒരു പത്താള് കിടക്കുന്ന അത്രയും വിസ്തൃതിയിൽ കിടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കിടക്കാനാകുമോ ഇല്ല ഇല്ല അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ മുഴുവനും അനന്തരാവകാശികൾക്ക് വേണ്ടി സമാഹരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീടുകൾ കാലത്തിനു നശിപ്പിച്ചു കളയാനാണ് കാലം ചെല്ലുമ്പോൾ വീട് തകർന്നു പോകും അങ്ങനെയാണ് എത്രയെത്ര മുകളന്മാരുടെ കൊട്ടാരങ്ങളാണ് ഡൽഹിയിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്നത് താഷ്കന്റിൽ ചെന്നാൽ ഇന്നലത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ അത് ആ കൊട്ടാരങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ആഗ്രയിൽ ചെന്നാൽ മുകളന്മാരുടെ എത്രയെത്ര കെട്ടിടങ്ങളാണ് അനാഥമായി ഇന്ന് കിടന്ന് പൊടിയുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ചെന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ പട്ടണങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ രാജാക്കന്മാര് കഴിഞ്ഞ കൊട്ടാരങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ആരും സേവനത്തിനില്ല വീടുകൾ തകർന്നു പോകാനുള്ളതാണ് പണം നമ്മുടെ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടുകയാണ് 
ഞാനും വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ സമ്പാദ്യമാണ് അത് നിങ്ങളെ മരിക്കുന്ന അതേ സെക്കൻഡിൽ വിട്ട് പിരിയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരാനില്ല രണ്ടാമത്തെ സമ്പാദ്യം മക്കളാണ് ഈ മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറു മണിക്ക് പോയാൽ പോകേണ്ടതാണെങ്കിൽ യാത്രയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ വാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അടുത്ത മുറിയിൽ മക്കളുടെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മക്കളുടെ ഒരു സംഭാഷണമുണ്ട് മയ്യത്ത് എത്ര മണിക്ക് എടുക്കാം വാപ്പാനെ എത്ര മണിക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നല്ല ഉമ്മയെ എത്ര മണിക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നല്ല പേരുണ്ടെങ്കിൽ അബൂബക്കർ ഹാജി എത്ര മണിക്ക് എടുക്കണമെന്നല്ല പേരു പറയാൻ ഇനി ആളുകളില്ല ബന്ധം പറയാൻ ഇനി ആളുകളില്ല പേര് കോമൺ നെയ്മായി പോയി മയ്യത്ത് എത്ര മണിക്ക് എടുക്കാം ജനാസ എത്ര മണിക്ക് എടുക്കാം മൂത്ത മകൻ പറഞ്ഞു നാല് മണിക്കങ് എടുത്താലോ വന്ന ആളുകൾക്ക് പോകാൻ എളുപ്പമാണ് ഇളയ മകൻ പറഞ്ഞു നാല് മണിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂല പള്ളിക്കാട്ടില് കുഴി റെഡി ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് എടുക്കാം ഒരു മകനും പറയുന്നില്ല ഞാൻ കൂടെ പോയി കിടക്കാമെന്ന് ഒരു മകനും പറയുന്നില്ല അല്പനേരം ഞാനൊന്നു കൂടെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് ഒരു മകനും പറയുന്നില്ല വാപ്പാന്റെ ഖബറിൽ ഒരു ലൈറ്റ് വേണമെന്ന് ഒരു മകനും പറയുന്നില്ല എന്തായാലും ഒരു വൈഫൈ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് ഒരു മകനും പറയുന്നില്ല ഒരു മൊബൈൽ ജനാദയിൽ വെക്കണമെന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ വാപ്പയതാ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴേക്ക് ഭാഷ മാറിപ്പോയി ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിച്ചത് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ബിസിനസിന്റെ തിരക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുടുംബം പോറ്റണം മക്കളെ പോറ്റണം എന്ന ഭാഷയാണ് ഒരു ഭാര്യയും എന്റെ ഭർത്താവ് പോയി കിടക്കുന്ന കബറിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് റബ്ബേ എന്നാലോചിച്ച് കരയുന്നില്ല തനിക്കു കിട്ടിയ ആനുകൂല്യം പോയല്ലോ എന്ന സങ്കടത്തിലാണ് കരയുന്നത് ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ലോകത്തുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പാദ്യവും സന്താനങ്ങളും ഈ ലോകത്തിന്റെ അലങ്കാരങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ വീണു പോകുന്നത് നൈമിഷികമായി ദുനിയാവിന്റെ അലങ്കാരങ്ങളാണ് അത് കാണുമ്പോൾ നല്ല പണമുള്ളവന് ഇവിടെ പ്രശസ്തിയുണ്ട് നല്ല കരുത്തുറ്റ സന്താനങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ഇവിടെ പെരുമയുണ്ട് അത് നൈമിഷികമാണ് മോനെ എത്ര കോടിപതികളായാലും ശരി എത്ര പരപ്രഭുക്കളായാലും ശരി അവരെല്ലാവരും ചുരുങ്ങിയ ഒരു കാലത്ത് ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് എവിടെ എപ്പോഴാണ് മരണം എന്ന് വിളിക്കുക എന്നറിയില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അപകടം കൊണ്ട് പേരുകേട്ട വട്ടപ്പാറ വളവിൽ ഒരു ലോറി മറിഞ്ഞ് അതിന്റെ അടിയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയും സഞ്ചാരികളും പെട്ടുപോയി ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് ചതഞ്ഞമർന്ന് പോയ ജനാസ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഡോക്ടർ എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ അങ്ങനെ ഏതോ ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ സൂചനകളിലൂടെയാണ് ഇതാരാണ് മരിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം ആ ഓട്ടോറിക്ഷ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത് കാണാമായിരുന്നു അല്ലോ ഇത് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള മനുഷ്യരല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വന്നപ്പോഴേക്ക് അവർ ഉത്തരം ചെയ്യുകയല്ലാതെ നിർവാഹമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളല്ലേ സിറിയയിൽ മരിച്ചു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളല്ലേ ശ്രീലങ്കയിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളല്ലേ സന്യായിലും ഹൈദറമൗത്തിലും മരിച്ചു വീഴുന്നത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളല്ലേ ഫിലസ്തീനിൽ അടർന്ന് വീഴുന്നത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളല്ലേ ത്രിപുലയിൽ ചിലരെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് ലോകത്ത് വിവിധങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കലാപത്തിന്റെ പേരിൽ ദുരന്തത്തിന്റെ പേരിൽ കഷ്ടത അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വീണ്ടും വിചാരം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണം അതെന്താണ് പണവും സന്താനങ്ങളും എല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അലങ്കാരമാണ് പിന്നെ എന്താണ് സ്ഥായിയായി വരാനുള്ളത് അല്ലയോ മോനെ അഞ്ചു നേരം നിഷ്കരിച്ച നിഷ്കാരമില്ലേ റമദാനില വ്രതാനുഷ്ഠാനമില്ലേ ചില്ലറ അമലുകളില്ലേ ആമലുകളാണ് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനുണ്ടാവുക നമ്മൾ അതിനോട് ശ്രദ്ധ കുറവാണ് കച്ചവടത്തിന്റെ തിരക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മകരിഭാവുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒന്ന് കൈകെട്ടി നിഷ്കരിച്ച അസുറുണ്ട് അസുറു വാങ്ക് വിളിക്കാനടുത്തപ്പോൾ മക്കൾക്ക് ചോറ് കൊടുത്ത് കുളിച്ച് മിനുങ്ങി വസ്ത്രമൊക്കെ അലക്കിയിട്ട് ഓ മൂന്നേ മുക്കാലായല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിക്കേറി നിഷ്കാരക്കായിൽ നിന്ന് നിഷ്കരിച്ച ഒരു ലോഹറുണ്ട് വൈകി എഴുന്നേറ്റ് തട്ടിമുട്ടി ഒപ്പിച്ച ഒരു സുബഹിയുണ്ട് അല്ലാതെ ഇഹ്ലാസോടെ അമല് ചെയ്യുന്നവരെവിടെ വളരെ കുറഞ്ഞു പോയില്ലേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്വാലിഹായ അമലാണ് മോനെ നമ്മൾ ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രധാന അജണ്ട മറന്ന് നടക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനി നടത്താൻ വേണ്ടിയല്ല ഒരു കുടുംബം പോറ്റാൻ വേണ്ടിയല്ല ഒരു ജോലി ചെയ്ത് ജീർക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഒരു കച്ചവടം നടത്താനല്ല ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ജീവിതമാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ കിടക്കാൻ ഒരു വീട് വേണം അത് രണ്ടാമത്തെ അജണ്ടയാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ സംസർഗത്തിനൊരു കുടുംബം വേണം അത് മൂന്നാമത്തെ അജണ്ടയാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ മഹീഷത്തിനൊരു വകുപ്പ് വേണം അത് നാലാമത്തെ അജണ്ടയാണ് പ്രധാന അജണ്ട ഏതാണ് ഈ ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞേച്ച റബ്ബിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യലാണ് അത് നമ്മൾ മറന്നുപോയി ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് പൊതുവേ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ലക്ഷ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു നടക്കണം അതിനിടയിൽ പഠിച്ചെങ്കിലായി ഇല്ലെങ്കിലായി ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണം ഒരു ജോലി വേണം രണ്ട് മക്കള് വേണം മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം മക്കളെ കെട്ടിച്ചയക്കണം ഇതിനിടയിൽ ഒരു ഇതിനിടയിൽ ഒരു വീട് വെക്കണം മക്കളുടെ എല്ലാ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് സഹോദര നിന്റെ അജണ്ടയിലുള്ളത് വീട് വെക്കണം എന്ന അജണ്ട കഴിഞ്ഞു വിവാഹം എന്ന അജണ്ട കഴിഞ്ഞു സന്താനങ്ങൾ എന്ന അജണ്ട കഴിഞ്ഞു അവരെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന അജണ്ട കഴിഞ്ഞു അവരെ വിവാഹം ചെയ്തയക്കണമെന്ന അജണ്ട കഴിഞ്ഞു ഈ അഞ്ചോ ആറോ കാര്യത്തിനാണോ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അല്ല അല്ല ഇവിടുത്തെ ജീവിതം അതൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഇവിടത്തെ ജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ല എന്നെ പടച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന സംവിധായകനായ അള്ളാഹുവിന് അഭാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ മകനെ ബംഗളൂരുവിലേക്ക് പഠിക്കാൻ വിട്ടു 
പഠിക്കാൻ ബംഗലൂരുവിൽ നിൽക്കുമ്പോ താമസിക്കാൻ ഒരു റൂം വേണം കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം വേണം ചിലപ്പോ കോളേജിൽ പോകാൻ ഒരു ടു വീലർ വേണം ഇതെല്ലാം പഠനത്തിന്റെ വിത്തമായി വരുന്നതാണ് അനുബന്ധമായി വരുന്നതാണ് അവൻ പരീക്ഷക്ക് തോറ്റാൽ നമ്മൾ മകനോട് ചോദിക്കും എന്തിനാടാ നിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് വിട്ടത് അവിടെ കറങ്ങി നടന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങാനാണോ നിന്നെ വിട്ടത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അതിന്റെ അനുബന്ധമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം എന്നതുപോലെ അള്ളാഹു താല ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് നമ്മെ അയച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ലോകത്തയച്ചതിന്റെ പ്രധാന അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ വിവാദത്ത് ചെയ്യലാണ് ഈ ഒരു വകതിരിവും ഒരു വിവേചനവും ഒരു ബോധവും എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഉണ്ടോ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയായി വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളാ ഇന്ന് വയതൽപ്പം വൈകിയത് കൊണ്ട് നാളെ സുബഹ് കഥായി പോവോ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളി ഒരു കുഴപ്പമില്ല സുബഹ് കഥായി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ അഭാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടത് അതിന്റെ അനുബന്ധമാണ് ബാക്കിയില്ല നമ്മൾ ലക്ഷ്യം മറന്നുകൊണ്ട് വേറെവിടെയോ ജീവിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വീടിന്റെ പിന്നാലെ നീ പോയില്ല എന്നത് കൊണ്ട് വേജാറ് വേണ്ട നല്ല വീട് അള്ളാഹു അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര മനോഹരമായ വീടാണെന്നറിയോ സ്വർഗം ഒരാൾക്കും ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മനോഹരമായ വീട് എത്ര ആളുകൾ വലിയ വലിയ വീടുണ്ടാക്കി താമസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരാള് വീടുണ്ടാക്കാൻ പത്തു കൊല്ലം എടുത്തു അപ്പോഴേക്ക് വീട്ടിൽ താമസിക്കേണ്ട പത്തു കൊല്ലം കൊഴിഞ്ഞു പത്തു കൊല്ലം കൊഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ താമസിക്കേണ്ട പത്തു കൊല്ലം കുറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വീടുണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വീട് നൈമിഷികമാണ് ഇവിടെയുള്ളതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ് മോനെ അനന്തമായി ഒന്നും ഇവിടെ വരാനില്ല എല്ലാം നൈമിഷികതയുടെ പ്രതീകങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അനന്തമായ സ്വർഗത്തിന്റെ പറുതീസ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴാണ് മഹാനായ ഹാരിസത്തുബിന് മാലിക്കറുതിയുള്ളാഹുവിനെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ ചോദിച്ചു കൈഫ് അസ്ബഹത്തയാ ഹാരിസ രാവിലെ എങ്ങനെയാണ് മോനെ ആയത് ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് ഉടനെ മഹാനായ ഹാരിസത്തുബിന് മാലിക്ക് നിങ്ങൾ പറയാണ് അസ്ബഹത്തുമിനൻ ഞാനൊരു യഥാർത്ഥ മുഹ്മിനായിട്ടാണ് രാവിലെ ആയത് അപ്പോൾ ഓരോ വർത്തമാനത്തിനും ഒരു പൊരുളുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യം ഉടനെ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് മഹാനരായ മുത്തു നബിതങ്ങളോട് പറയുകയാണ് എനിക്കല്ലാഹുവിനെ പെരുത്ത ഇഷ്ടമാണ് നീ രാവിലെ എങ്ങനെയായി ഇന്നലെയുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ പോയി പുതിയ സ്നേഹബന്ധങ്ങളായി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറയാണ്ടാവോ ചിലപ്പോ അതായിരിക്കും അതായിരിക്കും പുതിയ കമ്പനികളായി പുതിയ ജോഡികളായി പുതിയ ലോകങ്ങളായി ഇല്ല മുറിയാത്ത പ്രണയത്തിന്റെ അവസാനിക്കാത്ത പ്രേമഭാജനത്തിന്റെ സ്നേഹ ലോകത്തേക്ക് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് സ്വർഗം എന്റെ കൺമുമ്പിൽ തെളിയുന്ന പോലെ സ്വർഗത്തെ ഞാൻ മോഹിക്കുകയാണ് നരകം എന്റെ കൺമുമ്പിൽ തെളിയുന്നത് പോലെ നരകത്തെ കണ്ടു ഞാൻ ഭയക്കുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങള് പറഞ്ഞു അതേ 
നടപടി തുടരട്ടെ മോനെ നല്ല വിചാരമാണ് നല്ല ചിന്തയാണ് അപ്പോൾ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാനുള്ളത് മോനെ ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം നൈമിഷികമാണ് ആരോഗ്യം താൽക്കാലികമാണ് എല്ലാം താൽക്കാലികമാണ് നമുക്കിവിടെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് സ്വർഗം വാങ്ങാനാവണം ഈ ചുറുചുറുക്ക് കൊണ്ട് സ്വർഗം വാങ്ങാനാവണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയുടെ ലോകത്തെ സമാഹരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നത് അല്ലാതെ ഏതേതോ ലോകത്ത് കറങ്ങി നടക്കുമ്പോഴല്ല അലക്ഷ്യമായി ഓടുമ്പോഴല്ല അലക്ഷ്യമായി ചാടുമ്പോഴല്ല ഈ ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് നാം ഞാനും നീയും യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാനായി മാറണം നല്ല അമലുകൾ ചെയ്യണേ മോനെ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ആ യുവാക്കൾക്ക് പറയാനുണ്ട് ശുദ്ധീകൃതങ്ങളോട് പറയുകയാണ് തങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ ഉണ്ടാവൂ എന്തൊക്കെയുണ്ട് കയ്യിൽ എന്ന് ശുദ്ധീകൃതങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ വലിയ ലോകമാണ് ദാനധർമ്മങ്ങളുടെ വലിയ ലോകമാണ് ആരാധനയുടെ വലിയ ലോകമാണ് മഹാനവറുകളുടെ കയ്യിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു വിചാരം എന്താണെന്നറിയോ ഓ ഒരു ആത്മീയതയുള്ള ആളായാൽ ഒരു മൊയിലേരായാൽ ഒരു തക്കവുള്ള ആളായാൽ അതൊക്കെ ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷനാ ആരും ഒന്നും അറിയൂല എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം മരിച്ചിട്ട് ഇത്ര കൊല്ലായി ഏത് മാസം വരിച്ചേ ഓർമ്മയുള്ളവരുണ്ടോ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും പ്രതിഭാശാലിയായ പ്രസിഡന്റാ നെഹ്റുവിനോ അല്ലെങ്കിൽ പിൽക്കാലത്ത് വന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രസിഡന്റുമാർക്കോ പ്രധാനമന്ത്രിമാർക്കോ ഒരാൾക്കും എ പി ജെയുടെ അത്രയും പേഴ്സണാലിറ്റിയോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ദേശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷനോ പറയാനില്ല കാരണം എന്താണ് പ്രതിരോധത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിലും രാഷ്ട്രഭരണത്തിലും ഒരുപോലെ സംഭാവന ചെയ്ത ഒരാൾ മാത്രമേ ഇന്ന് വരെ ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അയാൾക്ക് കിട്ടിയതൊന്നും കൊടുക്കാൻ അയാൾക്ക് ഭാര്യ ഉണ്ടായില്ല മക്കളും ഉണ്ടായില്ല എല്ലാം ഈ രാജ്യത്തിന് കൊടുത്തതാ അങ്ങനത്തെ ഒരാളും വേറെ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം മരിച്ചു പോയിട്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര കൊല്ലമായി ഈ മൂന്ന് കൊല്ലമായപ്പോഴേക്ക് ഇന്ത്യക്കാരായ നമുക്ക് അയാളെ അറിയേണ്ടതില്ല മരിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതില്ല എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് ജനങ്ങൾ മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും പ്രതിഭാശാലിയായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ നേതാവ് രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നു അങ്ങ് പൊക്രാൻ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ വലുതായിരുന്നു രണ്ട് പ്രോപ്പല്ലറുകൾ ഉള്ള വിമാനത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങൾ വലുതായിരുന്നു അതുപോലെ ഇന്ത്യയെ ഒരു ആറ്റോമിക് പവർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും വലിയ സേവനം ചെയ്ത ആളാണ് ഇന്ത്യയിൽ വയർലെസ് ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനത്തിന് ഗവൺമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുത്ത സമിതിയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാനാണ് ഇതെല്ലാം ഉള്ള പ്രതിഭാശാലിയായ എ പി ജെ ലോകം മറക്കുകയാണ് അല്ല ഇന്ത്യ തന്നെ മറക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് അറുനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ജീവിച്ച എഴുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ജീവിച്ച ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ജീവിച്ച പ്രതിഭാശാലികളെ ലോകത്തിന് മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഹോസുല്ലാതന്തങ്ങൾ ഏതു മാസമാണ് വഫാത്തായതെന്ന് ഏതു തീയതിയിലാണ് അവിടുത്തെ ആണ്ടെന്ന് സുൽത്താനുൽ ആരിഫി നിങ്ങൾ ഏതു മാസമാണ് വഫാത്തായതെന്ന് ശുദ്ധീകൊല്ലക്കബറുതങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രം എന്തെന്ന് നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകൾ ആരെന്ന് അവരുടെ ചരിത്രം എവിടെന്ന് 
തുടങ്ങിയുള്ള പ്രതിഭാശാലികൾ അന്ന് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചെറിയവരാണ് പക്ഷേ ലോകത്തിന് അവരെ മറക്കാനായില്ല ഇമാമന് ഷാഫൈ തങ്ങൾ ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാനാണ് നാല് മതകബന്റെ ഇമാമുകളും ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് അബോഹനീഫ ഇമാമനങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്നത് ബഗദാദിലെ അഴമിയിൽ ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്നത് മദീനയിലെ ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിൽ ഇമാമന് ഷാഫൈ തങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്നത് കൈറോ സിറ്റിയുടെ നടുവിൽ ഇമാം അബോ അബ്ദുല്ലാ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലി ഷൈബാനി തങ്ങൾ അതേ ദിജിലയിലാണ് യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയിലാണ് ഇതുപോലെ നാല് മഹാന്മാരെയും ലോകത്തിന് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുന്നു അവരുടെ ചരിത്രം ഭദ്രമാണ് അവരുടെ ചരിത്രം ലോകത്തിന് ആവശ്യമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്നിവിടെ ഐഷ നിഷ്കരിച്ചിട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലം ഈജിപ്തിൽ കിടക്കുന്ന ഷാഫൈ മാമതങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ സാരം എന്താണ് ാണ് താൽക്കാലികമാണ് ലോകഗുരുവായ തിങ്കൾ പ്രവാചകർ സ്വല്ലാഹുലൈവസങ്ങൾ ഈ തപ്പനയുടെ മട്ടൽ കൊണ്ട് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ കട്ടിലിൽ കിടന്ന റോസാ പുഷ്പം പോലെയുള്ള പൂമേനിയിൽ ചെമന്ന വരകൾ കണ്ടപ്പോ വിമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ലോകത്തിലുള്ളതും ആകാശവും ഭൂമിയുമെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരുക്കിയത് എന്തിനേറെ പറയണം ജമീൻ മേ ഓ മുഹമ്മദ് ഹമ്മദ് ആസമാനോമീൻ മേ ഓ മുഹമ്മദ് ഹമ്മദ് ആസമാനോമീന രാജധാനി ദ്വാലം പർഹുകൂമത്ത് മുഹമ്മദീയ പ്രഭാവം കൊണ്ട് ഈ ഭൂമി ലോകത്തെയും അഹമ്മദീയ വിലാസം കൊണ്ട് വാനലോകത്തെയും അവിടുന്ന് പ്രകൃഷ്ടമായ വ്യക്തി പ്രഭാവം കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദിഗന്ത മണ്ഡലങ്ങളെയും മുഴുവനും ലോകത്തിന്റെ കൈവരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഉത്കൃഷ്ട പ്രഭാവത്തിന്റെ പ്രഫുല്ല ദീപ്തിയെ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് തങ്ങളെ ഒരു മാർദ്ദവമുള്ള വിരിപ്പിലെങ്കിലും തങ്ങൾക്കൊന്ന് കിടന്നുകൂടായിരുന്നോ നബിയെ തങ്ങളെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയ വിരിപ്പിലെങ്കിലും കിടന്നുകൂടായിരുന്നോ കണ്ടില്ലയോ അവിടെ സാർ ചക്രവർത്തിമാരുടെ കൊട്ടാരം റോമിന്റെ കൊട്ട കൊത്തളങ്ങൾ പേർഷയുടെ ഭരണാധികാരികൾ എല്ലാം അവിടുന്ന് കാണുന്നില്ലേ തങ്ങൾ തങ്ങൾ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും നായകരാണ് ഇന്നിരിക്കെ ഒരു കൊട്ടാരം വേണ്ടെന്ന് ഒരു നല്ല അരമന വേണ്ടെന്ന് ഒരു മാർദ്ദവമുള്ള വിരിപ്പെങ്കിലും വേണ്ടേ തങ്ങളെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് തങ്ങളുടെ ചോദ്യം അല്ലയോ മറേ പേർഷയുടെ ഭരണാധികാരിക്ക് സ്വർഗമുണ്ടോ കിസ്രയുടെ ചക്രവർത്തിക്ക് സ്വർഗമുണ്ടോ റോമന്റെ ഭരണാധികാരിക്ക് സ്വർഗമുണ്ടോ അനഫിദുന്യാജുലിനിത്തളത്തിൻ ഞാനീ ദുനിയാവിൽ 
മരച്ചുവട്ടിൽ തണൽ കൊള്ളാനിറങ്ങിയ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനെ പോലെയാണ് മരച്ചുവട്ടിൽ തണൽ കൊള്ളാനിറങ്ങിയ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനെ പോലെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിന്റെ നൈമിഷികത അറിയുന്നില്ല എന്നെന്നും ഇവിടെ സുഖാഡംബരങ്ങളോടെ ജീവിക്കാമെന്ന മോഹത്തിലാണ് നമ്മൾ അലതല്ലുന്നത് നാളെയും നീളയുമാണ് ഈ ജീവിതമെന്ന ഭാവം പോലെയാണ് ഉറ്റവർ മരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന ബോധം വരുന്നില്ല ഉടയവർ വിട പറയുമ്പോഴും ഞാനും ഇവിടെ നിന്ന് യാത്രയാകേണ്ടവനാണെന്ന ബോധമില്ല നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ഈ ലോകം വിട്ടപ്പോൾ ഞാനും അതുപോലെ പോകേണ്ടവനാണെന്ന വിചാരമില്ല എന്തൊരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താലാനെ ആരാധിക്കാൻ നമ്മളെ മടി കാണിച്ചപ്പോഴാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണേ എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരറിയണേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസുകൾ വായിച്ചിട്ടിറങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് വലിയ വേദന തോന്നി എന്താണ് വായിച്ചത് അങ്ങ് ഡമാസ്കസിലും പാൽമീറയിലും ഊത്തയിലും ഹലബിലുമെല്ലാം പതിനായിരക്കണക്കിന് കുരുന്ന മക്കൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് അവിടെയുള്ള ഉമ്മമാരുടെ മാരടത്തിൽ നിന്ന് അമ്മിഞ്ഞ ഈമ്പുന്ന മക്കൾക്ക് പാലിന് പകരം ചോരയാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ദുരന്തമനുഭവിക്കുന്ന മക്കളെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു നേരത്തെ അന്നം വേണമെങ്കിൽ ഒരു നേരത്തെ മരുന്ന് വേണമെങ്കിൽ ശരീരം തന്നാൽ തരാമെന്ന് പറയുന്ന സേവകന്മാർ മണ്ണിലാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാര് സ്ത്രീയിൽ കിടക്കുന്നത് അവിടെ സെഡേഷന് മരുന്നുകളില്ല അവിടെ ബോധം കെടുത്തിയിട്ട് അവിടെ സർജറി നടത്താനുള്ള സംവിധാനമില്ല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് ബോംബെറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാസായുധം പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അക്രമിയായ മനുഷ്യ തീനയായ ബഷാറുല്ലസതെന്ന ഹൊങ്കുകാരനായ ഭരണാധികാരിയുടെ ഏകാധിപത്യത്തിന്റെ നാടകങ്ങളാണ് റഷ്യയുടെ അമേരിക്കയുടെ ഇസ്രൈ ആയുധ പരീക്ഷണശാലയായി ഇസ്രയേൽ ഇന്ന് സ്ത്രീയെ മാറിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അനുജത്യമാരാണ് പെങ്ങള് നമ്മുടെ മക്കളാണ് ഉമ്മ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് കൂട്ടുകാരാ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ത്രിപുരയെ കുറിച്ച് വായിച്ചു വായിച്ചു റോഹിംഗ്യയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീലങ്കയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല മീഡിയ പോലും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മീഡിയകൾ മുഴുവനും നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് മീഡിയകൾ പോലും നിരോധനാജ്ഞ ഇവിടെ എല്ലാം ഈ ഉമ്മത്ത് കിടന്ന് ചോര കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ സമുദായത്തിന്റെ പെൺകുടികൾ അരങ്ങത്ത് ആടുന്നത് കാണുമ്പോൾ വേദന ഈ സമുദായത്തിന്റെ യുവാക്കൾ കാണിക്കുന്ന അനാവശ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള നൊമ്പരം മനസ്സിരുത്തിയിട്ട് ഈ വാർത്തകൾ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചുറ്റുവട്ടത്തിലേക്ക് നോക്കണം കൂട്ടുകാര അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം നാളെ നമുക്കും അകലെയല്ല ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചിട്ട് മനസ്സ് നൊമ്പരപ്പെട്ടിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ സമുദായത്തിന്റെ സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് ഈ സമീപകാലത്ത് നടന്ന മുഴുവൻ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലുകൾ ആഘോഷങ്ങൾ ഇതിലെല്ലാം മീഡിയകളുടെ മുമ്പിൽ ആടാനും തുള്ളാനും പോയത് ഈ സമുദായത്തിന്റെ പെൺമക്കളാണ് ആരാണ് ഇവരെ കയറൂരി വിട്ടത് ഈ സമുദായത്തിന്റെ യുവാക്കൾക്ക് നട്ടല്ലില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കൂട്ടുകാരാ പെങ്ങന്മാരെ മതത്തിന്റെ മനോഹരമായ പുഷ്പകവാടിയിൽ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ നട്ടലുള്ള മഹല്ല് കമ്മിറ്റികൾ വരണം ചെറുപ്പക്കാര് വരണം ഈമാനുള്ള മക്കൾ വരണം അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു കൊടുത്ത പണത്തിന്റെ പണപണപ്പിൽ ആടാനും പാടാനും ചാടാനും മീഡിയകളുടെ മുമ്പിൽ കുഴയാനും ഈ സമുദായത്തിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരികൾ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് കമ്പോളങ്ങളെ മുഴുവനും ഇന്ന് ആഭാസത്തിന്റെ ലോകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മോളെ അങ്ങ് സിറിയയിൽ വീണ ബോംബ് ഇവിടേക്ക് വീഴാൻ അകലമല്ല മോളെ ഇവിടെ കലാപത്തിന്റെ കനലുകൾ എരിയാൻ തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല റോഹിംഗ്യയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തെരുവിൽ കിടന്നവരല്ല ഇതിനേക്കാൾ സുന്ദരമായി ജീവിച്ചവരാണവർ റോഹിംഗ്യയിൽ ക്യാമ്പ് ഡൽഹിയിലുണ്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ബ്ലഡ് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹൃദമാത്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു തരും അള്ളാഹു കബർ സ്വർഗാക്കി കൊടുക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ എല്ലാ പണവും നശിപ്പിക്കാൻ ഒരു രോഗം വന്നാൽ മതി 
എല്ലാ ആരോഗ്യവും ക്ഷയിപ്പിച്ചു കളയാൻ ഒരു രോഗം വന്നാൽ മതി എത്ര എത്ര ആളുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇതിന്റെ ഉദാഹരണത്തിനുണ്ട് എന്നിട്ടു എന്തേ നമ്മൾ പഠിക്കാത്തത് എന്നിട്ടു എന്തേ ഈ സമുദായത്തിനൊരു വകതിരിവ് വരാത്തത് എന്നിട്ടു എന്തേ കിട്ടുന്നിടത്ത് മുഴുവനും ആടാനും പാടാനും ആഭാസത്തിനും പണം വലിച്ചെറിയാൻ ഈ സമുദായത്തിന്റെ പിതാക്കന്മാര് തയ്യാറാവണത് ഇനിയെങ്കിലും നമ്മളൊരു വീണ്ടും വിചാരത്തിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം വരുമ്പോഴൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മോനെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹം എത്രയാണെന്നറിയുമോ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള തീയതികൾ ഞങ്ങൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും ബീഹാറിലുമായിരുന്നു അവിടെയുള്ള ചേരി പ്രദേശങ്ങളിൽ അവിടെയുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത ആയിരങ്ങൾ പഠിക്കാനിടം പാഠശാലകളില്ലാത്ത ദേശങ്ങൾ അവിടെ ആളുകൾ മലയാളികളായ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരായ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഡ്രസ്സുകൾ സമാഹരിച്ചു കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോ പുതുവസ്ത്രം പോലെ വാങ്ങാൻ മത്സരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ് ഇതിനകം ആയിരക്കണക്കിന് ഡ്രസ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാൽഡയിലേക്ക് കിഷൻഗഞ്ചിലേക്ക് അതുപോലെ ബീഹാറിലെയും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെയും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വിതരണം ചെയ്തത് പ്രിയമുള്ള സഹോദര അവിടെ പള്ളി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല മദ്രസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല പാഠശാല ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അറിവ് നേടാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല വീടെന്ന് പറയാൻ ആ ഗ്രാമത്തിൽ വിരലെണ്ണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ചാളകളാണ് ചെറിയ ചെറിയ കുടിലുകളാണ് വലിയ വേദനയുള്ളൊരു നാട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ മാസം ജനുവരി മാസം പത്താം തീയതി അവിടെ ഒരു പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ചെല്ലുമ്പോ ഒരു നാപ്പത് വയസ്സുകാരനായ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയാം മൗലാന സാഹബ് ഞാൻ ഫാത്തിഹ പഠിച്ചു നാപ്പത് വയസ്സുകാരനായ ആ മനുഷ്യൻ അന്ന് വരെ ഫാത്തിഹ പഠിക്കാൻ ഇടണ്ടായില്ല കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ നമ്മൾ ഇഫ്താർ കൊടുത്ത് ബിരിയാണി വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോ പത്ത് നാപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നത് അത്രയും ദാരിദ്ര്യമുള്ള ജനങ്ങൾ റബ്ബ് നമുക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ മറക്കാണ് അള്ളാഹു തന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അഹങ്കരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയൂല ആ ശിക്ഷ ഒന്നുകിൽ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അക്രമിയായ ഭരണാധികാരിയെ കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കലാപങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ജലക്ഷാമം കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല പരീക്ഷിക്കും ഞാനും നിങ്ങളും ഈ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ കേപ്പ് ടൗണിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം നാൽപ്പത്തി ആറ് ലിറ്ററാണ് നാപ്പത്താറ് ലിറ്റർ ആ ഒരു കുടുംബത്തിന് കിട്ടുന്ന വെള്ളം നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഓതു എടുത്തും കൈയും കാലും കഴുകി എത്ര ലിറ്റർ വെള്ള സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ കളയണത് തെറ്റാണത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ ഒരു മുദ്ദു കൊണ്ടാണ് ഒതു എടുത്തത് ഒരു സാഴു കൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് കുളിച്ചത് ഒരു മുദ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അറുനൂറ് അറുനൂറ്റി ചില്ലാനം മില്ലി ലിറ്റർ ഉണ്ടാവും ഒരു സാഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലിറ്റർ നാനൂറ് നാനൂറ്റി ചില്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര എന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ നിയർ ബൈ അത്രയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ കുളിച്ച് കാണിച്ചു തന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ലിറ്റർ ഉണ്ടായാൽ കുളിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഇസ്രാഫാണ് വെള്ളം കിട്ടാതെ കുടുങ്ങുന്ന എത്ര എത്ര ഗ്രാമങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ മൂല്യം അറിയണില്ല എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് എന്റെ കിണറ്റിലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കിണറ് നിന്റേതാണെന്ന് പിടിച്ചു വെക്കാൻ നിനക്ക് അവകാശമില്ലാത്തതാണ് കിണറ് ചില അയൽവാസികൾ വെള്ളം കോരാൻ വരുമ്പോ തടയും അങ്ങനെ തടയാൻ കിണറിന് അവകാശമില്ല അതെല്ലാരും പഠിപ്പിക്കണം അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരിക്കൂടാന്നില്ല ഓല സമ്മതം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കിണർ എല്ലാവർക്കും കൂടിയുള്ളതാ മോട്ടർ പ്രൈവറ്റ് ആയിരിക്കും കിണറ്റിലത്തെ വെള്ളം എല്ലാവർക്കും അവകാശം അപ്പോൾ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വെച്ചു തന്ന വിഭവമാണ് കിണർ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അനുഗ്രഹം പോലും നമ്മൾ മറക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു പത്തിരുപത് ദിവസം കൂടി കഴിയുമ്പോ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാർത്ത എന്തായിരിക്കുമെന്ന് വേദനയോടെ ലോകം മുഴുവനും നോക്കുകയാണ്
ഒരു കുപ്പി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി കടാര എടുക്കേണ്ട കാലം വരുമോ എന്ന് അത്രമേൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ആവശ്യമായ വെള്ളം കാലമേറെയായി എവിടെ മഴ കിട്ടിയിട്ട് മുഴുവൻ മരങ്ങളും കരിഞ്ഞു വീണു പോയി നാൽക്കാലികൾ ചത്തൊടുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യനിലേക്കും അത് വരാനിരിക്കുന്നു ഇത്രയെല്ലാമുള്ള ദുരന്തത്തിന്റെ വാർത്തകൾ അറിയുമ്പോ എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് നല്ലവരായ മിനിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ആമലുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പുണ്യമായതാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെച്ച് സ്വലാത്തു ജല്ലൽ സദസ്സല്ല ഒരു ഒരു മിനിറ്റൊന്ന് അടുത്തേക്ക് വന്നു നിന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിരിയാം നമുക്ക് എല്ലാ അർജാമലെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മേലുള്ള സ്വലാത്താണ് അവിടത്തോടുള്ള മഹബത്താണ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ് നീ കബൂൾ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ ഒന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ തക്കുവയോടെ ജീവിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ഈമാനുള്ളവരായി കഴിഞ്ഞുകൂടണമെന്ന് റബ്ബിനെ വേണ്ട പോലെ ഭയക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്നവരായി കഴിഞ്ഞുകൂടണമെന്ന് ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരവും കലാക്കല്ലേ മോനെ വാട്സപ്പിലൂടെ ആണെങ്കിലും കളവ് പയർ പറയല്ലേ മോനെ ഷെയർ ചെയ്യല്ലേ മോനെ അനാവശ്യങ്ങൾ കണ്ട് കണ്ണും കാതും കേട്ട് കേടുവരുത്തല്ലേ തക്കുവയോടെ ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഹബീബ് മതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനായ രണാങ്കണത്തിൽ കിടക്കുന്ന നേരത്താണ് മഹാനരായ സൈദ് റലി അള്ളാഹു എന്നെ വിനോട് സ്വഹാബ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു അല്ലയോ സൈദ് എന്നവരെ ഒരു വസീയത്ത് ചെയ്യണേ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്കെന്ന് ഉടനെ സൈദ് തങ്ങളെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ വിട്ടു പിരിയല്ലേ നിങ്ങൾ ചലിക്കുന്ന ഇമയുള്ളിടത്തോളം കാലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ വിട്ടു പിരിയതെന്ന് പറഞ്ഞ് സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിരിഞ്ഞ സാഹിദിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അതുപോലെ പാതിരാവിന്റെ പഴുതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റാബി അതുൽ അദവി അറുതി അള്ളാഹു എന്നെ പറയുകയാണ് ചലനങ്ങൾ ഒതുങ്ങിപ്പോയി ശബ്ദമൊടുങ്ങിപ്പോയി പ്രണയ പാത്രങ്ങൾ അവരുടെ പ്രേമ ഭാജനത്തോട് ചേർന്നു പോയി എനിക്ക് വേറെ ആരും കെട്ടിപ്പിടിച്ചടക്കം പറയാനില്ല പൊത്തിപ്പിടിച്ചും ഹൈറും വറക്കത്തും പുരോഗതിയും നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും ദ്വാ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാവൂ ഇന്നല്ലാഹോ اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم 
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا وجميلا بدوام ملكك يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد شجرة الاصل النوراني ولمحة القبضة الرحمن وافضل الخليقة الانسانية والبهجة السنية من درجة النبيون تحت لوائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الله ينجل يوري مجلسوني مجلسوني قبول سيدنا رحمان ينجل كلامي إيمان وردي بجدران يا رحمان نبي صلى الله عليه وسلم دنجل ود أنعي أتت محبة نلقنا يا رحمان وربعد تبنا مدينة إلى تان منامل كانان ينجل كلامي سوبها كم نلقنا يا رحمان ينجل لي مجلس ملا مجلس غلوم نيه قبول سيدنا يا رحمان الله هو وربعد ألقنا ينجل نبدا Orang juga boleh berundur. Ustaz atau mahar undur bandu jenengal undur kurtu kurtu badi gal undur. Prestaan bandu kal undur sengkara na pravarta gal undur. Abadai, segala abadai yang kabur gal ni surga makanam Allah. Jiwit ciri kena ber kelam afiyah tulad irga isunal gan ya Rahman. Allah hu'e yang lagi majlis hijab tulad majlis akan ya Rahman. Ibadah nazar na sambawa ni gal ni kabul sih ya Rahman. Allah mahar gan mahaya rogan gan dal bersamik kena yatrayo algalan. Cancer ulah berundu diskinne tagarar ulah berundu hati kita iman ulah berundu. Kitni ke kamplain ulah berundu dialis sih sih yunna berundu radiation treatment sih yunna berundu. Heartinne tagarar ulah Semua orang ada, vivi dengan orang ada, test juga ada, semua orang ada. Aduh, bola blood til, pada pada dah, pada pada permasalahan orang orang kandang tiap hari semua orang ada. Allah hu, semua orang kau ni, syifa nalgan ya Rahman eh. Arah yang dah tu mari, ya, tadu mah ya mudah, orang orang kau ni, semua orang nalgan ya Allah. Orang orang kau dumbang orang orang ni, isteri orang nalgan ya Allah. Orang orang kau ni, anu gerahi channel gila makcikal ni, soali orang orang nalgan ya Allah. Kau dumbang orang orang ni, rahat orang nalgan ya Allah. Orang orang makcikal Kan Allah orang masa kita nalgan ya Allah, Allah budhi nalgan ya Allah, perincian ada untuk kunci riku gaya orang Allah bijay am nalgan ya Allah. Allah huwe ini perli yang mewadat tak mada rasa ini taban yang lalu melia. Izzat tuod ni wadati teran ya Rahman. Ina tilid ini lalu am sahai kuna beran ini sahai kena ya Rahman. Adi maya Rabbi. Yang allah makcikalah rendel logat tuh korat tuh aina akan ya Rahman. Quran mana pada makan tuh desi kena baru pergi cikun diri kena baru. Allah ukara ya ya hafid yang allah akan ya Allah. Alim yang allah akan ya Allah. Allah huwe garban yang allah kesuka prasawam nalgan ya Allah. Sandaan yang allah illa tawar ke sandaan yang allah nalgan ya Allah. Biar illa tawar ke biar nalgan ya Allah. Pandai nak kau na biar gal wajam purti gari kian ulah taufiq nalgan ya Allah. Allah huwe Kah halal ayam murad gal manil bercu gundu. I majlis sila tiap hari undo, sahai tiap hari undo. Abar kelala ni halal ayam murad gal hasilah kena malla. Nila vida isiringgalum. Ni audari mai prada anjayi nam malla. Engal lela makibat ni nana kitar nay malla. Allah huwe i nada isiri mulla nada kena malla. Yang Allah taban yang Allah dah kadang Allah ni beriti terane Allah ini yang mahu riba ada gudia arti Allah perdi kian Allah samvida yang Allah saugar yang Allah ni yang Allah kan Allah ni Rahman eh yang Allah orang majlis silam panggad kan nawar sahai kan nawar yang Allah taban itu ni masa beri nalgan nawar kuti Allah dah baca nanti lek sahai kan nawar segala beri yang ni sahai kan um Rahman eh segala vida izat um ni prada anjayi ane Allah Allah hu eh majlis silam rimic gudia Orang lain, ni khabar kelir Rahman eh, 
ഉമ്മവെങ്ങന്മാരാമീം പറയുന്നുണ്ടവർക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള നല്ല നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ സഫലമാക്കണേ അല്ലാ ഭർത്താക്കളെ കൊണ്ട് മക്കളെ കൊണ്ട് രണ്ട് ലോകത്തും സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ ഐശ്വര്യമുള്ള ജീവിതങ്ങൾ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ വിവാഹിതരാകേണ്ടവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുയെ ഞങ്ങളുടെ മജിലിസ് ബറക്കത്തുള്ള മജിലിസ് ആക്കണം അല്ലാ بحق حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم